Eh, ¿Qué onda, Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es 16 de febrero del 2022. Yo soy Kit y vamos a hablar de tristezas, servicios que apagan y dicen no más, jalan una palanca y nos despiden de un chingo de historia que tenemos con nuestras consolas, ¿no? Bienvenidos a la era digital de los videojuegos. Resulta que el día de ayer estábamos lo más tranquilos del mundo preparando el stream de Persona 5 Royal como todos los martes. Ah, no, fue el último. Martes de Persona. Este, y Nintendo se le ocurre... ¿Saben qué? El año que entra les va a pagar el Nintendo Switch y lo va a pagar el Wii U. Como cuando tu mamá se enojaba contigo, güey, porque ya era la tercera vez que te llamaba para comer... Y decía la chingada con esto y desconectaba todo. Ah, así, así Nintendo dijo. Ya tienen 11 años, ya, ya cumplieron, ya se pueden ir a dormir, ¿no? Resulta que eh, Nintendo va a cerrar las tiendas del Wii U y del 3DS en marzo del 2023. No es que hasta marzo del 2023 vaya a cerrar todo. No, no, poco a poquito, tranquila la cosa. Van a pasar de a poco. Uno, un paso primero, luego el otro. Lo más cercano ahorita es que a partir del 23 de mayo de este año, o sea, dentro de dos meses, oh, sorry, 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 alertas, eh, ya no será posible... Usar tu tarjeta de crédito para añadir fondos a tu cuenta de la Nintendo eShop, del Wii U o del 3DS. Ya no vas a poder añadir fondos, ¿no? A partir del 29 de agosto de este año, ya no será posible usar tarjetas de la Nintendo eShop, ya saben dónde está Mario Luigi, para añadir fondos a tu cuenta de Wii U o de 3DS a través de la eShop de estas plataformas. Sin embargo, los códigos, los códigos este de juegos y demás, todavía los vas a poder redimir hasta marzo del 2023. ¿Ok? Algo muy importante, primera pregunta que todo el mundo hace es... Si tengo un juego, ya no lo voy a poder descargar. Nintendo dijo, Simón, güey. No importa que sea abril del 2023, no importa que sea julio del 2023, no importa por el futuro predecible, sí, vas a poder descargar todos los juegos que ya hayas comprado y todos los DLCs que ya hayas comprado actualizaciones, todo se va a poder seguir descargando no vas a poder comprar nuevos, ese es el chiste, no vas a poder comprar nuevos, ya no vas a poder añadir fondos, nada el 3DS ya tiene 11 años salió en el 2011 el año que entra el Wii U, si no me equivoco ya cumple sus benditos 11 años también, entonces ya son consolas de hace más de una década, o sea, ya tienen su haber. Sin embargo, tienen juegos que solo están disponibles ahí. El Wii U fue una plataforma, bueno, el 3DS también fue una pinche plataforma que tuvo un chorro de juegos de Nintendo que no están en ningún otro lado. Creo que el Wii U es, el, es la consola en donde puedes jugar más celdas. Está el 1, el 2, el de Super Nintendo, el Minish Cap, los de 10, güey. Es el que más celdas puedes jugar en esa madre. Hasta el último que ha salido puedes jugar ahí, güey, el Breath of the Wild. Entonces, la gente se empezó a preguntar qué chingados con esto, ¿no? Sin embargo, en la página de preguntas y respuestas de Nintendo, pues tenían tiempo pasado el verbo ya no una pregunta formulada de la siguiente forma una vez que ya no sea posible comprar software en la eShop de nintendo del wii u y del 3ds 
muchos clásicos del pasado de estas plataformas dejarán de estar disponible para comprarse donde sea. Harán juegos eh, harán que los juegos clásicos estén disponibles de alguna otra manera y si no, entonces ¿por qué? No es, responsab... no es la obligación de Nintendo preservar sus juegos clásicos y continuamente estarlos ofreciendo para que puedan ser comprados? Esa era la pregunta, eh, ojo, esta es una pregunta dentro de las preguntas frecuentes de la página de Nintendo, así está planteada, ¿no? Y pues Nintendo avienta su, su, este, su respuesta ahí, ¿no? A través de nuestro servicio online de Nintendo Switch, más de 130 juegos clásicos están disponibles actualmente con librerías que están constantemente creciendo a través de varios a través del legado de varios sistemas, ¿no? Eh, ahí está Sega, Nintendo, este, Super Nintendo, Nintendo 64. Dice, los juegos po eh, son frecuentemente... Eh, modificados para ofrecer nuevas características como juego online pensamos que esta es una efectiva manera de hacer el que el contenido de juegos clásicos sea más fácilmente disponible para un rango de jugadores más amplio con estas librerías eh, nuevos y viejos jugadores pueden no solo encontrar juegos que ellos recuerden o hayan escuchado acerca de ellos <risa> o hayan escuchado de ellos ¿no? así dejémoslo sino que tengan diversión con juegos que jamás pensaron encontrar de ninguna otra manera. No tenemos ningún plan de ofrecer contenido clásico de ninguna otra forma. Bueno, dice, actualmente no tenemos ningún plan de ofrecer juegos clásicos de ninguna otra forma. Actualmente, al momento de escribir este fact. Sin embargo, si entran ahorita a leer la, el FAQ a la cuenta de Nintendo, pues le quitaron esta partecita de no tiene Nintendo la responsabilidad, bueno, no tiene Nintendo la obligación de preservar sus juegos clásicos y ponerlos a disposición para comprarlos. Esa partecita se la quitaron, todo lo demás está igual, ¿no? Pero esa parte sí desapareció. Y me llama la atención de actualmente... La palabra actualmente dice mucho en esta frase, no tenemos algo, ninguna otra manera. Esto, acuérdense, fue escrito hace un par de años más o menos. El Nintendo Switch Online, o pónganle que el año pasado tenía 130 juegos clásicos. En ese entonces no tenía, ¿no? A ver, hay que ver si ahora sí. Porque, güey, si van a pagar aquello... La gente va a pegar de grito y a lo mejor estos son los planes de traer la Virtual Console al Nintendo Switch. No sé, wey. peor aún, no hay planes de traer Virtual Console. Ya no hay manera de que compres esos juegos, sino que vas a depender de un servicio. Y que ese servicio quiera agregar juegos. Porque era más fácil venderlos por separado y le echaban más ganitas que a simplemente estar agregando y agregando y agregando el servicio online sin aumentarle el precio. Eso es lo, lo complicado. En fin, team, esa es la noticia que les quería compartir el día de hoy. Triste para algunos, sí, en lo personal. Yo nunca compré juegos digitales en, este, en Wii U ni en, ni en 3DS. Tengo juegos digitales en ambas consolas por reseñas y por el programa embajador de mi 3DS que es este los juegos de Game Boy Advance y Nintendo que regalaron no al principio, eran 20 juegos, son los digitales que tengo pero a mí no me afecta porque voy a poder seguirlos descargando la gente que de verdad este, quería comprar algo ahí, tenía ganas de, de comprarlo pues lástima ¿no? ya no van a poder, peor si no han dado el salto del Wii U al Nintendo Switch está más feo el caso en fin esa es la nota que les traía el día de hoy, espero haberles aclarado dudas con las fechas mayo ya no pueden agregar tarjetas de crédito eh, agosto ya no pueden agregar tarjetas prepagadas y a partir de marzo ya nada de nada no pueden comprar, no pueden agregar nada. Y este solamente van a poder descargar este, 
cosas que ya hayan comprado. ¿Ok? Bueno, te me despido. Nos vemos el día de mañana jueves con más noticias de videojuegos. Fue el último martes de persona, quiero aclarar eso, pero no fue el último stream de persona. Nos queda el jefe final, nos queda saber quién es la waifu elegida y nos queda ver todo el final juntos. Entonces todo eso va a pasar en un solo stream largo. Vamos a hacer stream largo un sábado pronto. No sé qué sábado exactamente todavía, pero vamos a dedicarle un sábado completo a terminar como se debe Persona 5 Royal. ¿Ok? Ahora sí, me despido. Ojalá puedan acompañarme para despedir ese juego de 65 streams, 180 horas hasta ahorita de juego de Persona 5 Royal. Y por fin se acabó. Qué bueno. Gracias a todos por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse.